இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஒரு என்ன சொல்ல நம்ம கலைஞரை எப்போ ஃபீல் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா கலைஞரை ஒரு விஷயத்தை செய்ய முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி இந்த நூற்றாண்டில் இல்லைன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் அது ஒரு சாதனையாக இல்லாட்டியும் கூட நமக்கு ஒரு 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 ஹாப்பி ஃபீலிங் இருந்தது இல்லைனா வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அதை தாண்டி எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தில் திருப்பி திருப்பி நம்ம ஜெண்டர் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தது அது நம்ம பெண்களாக உட்கார்ந்ததுனால அப்படி பண் பண்ணுறோமா இல்லைன்னா அது நமக்கு முன்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு இதுவாக இருக்குது அதை தாண்டி கலைஞர்கள் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுற விஷயங்களையும் நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கலைஞராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து இன்றைக்கி ட்ரெடிஷ்னல் விஷயமா இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் விஷயமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கணும் இல்லைனா குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்திருக்கணும் ஆம்பளையாக பிறந்திருக்கணும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தளர்த்திக்கிட்டே வந்திருக்கிறோம் தளர்த்திக்கிட்டே வந்திருக்கிறது வந்து நமக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த படிப்பாக தான் இருக்குது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு ப்ரௌடு நம்ம இருந்தாலும் இல்லாமல் இருக்குது அது தான் நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் ஒரு ஆங்கிளில் நான் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் மூணு வருஷம் என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அதுக்குள்ளார போயிருக்கிறேன் நான் வந்து அவங்க வேண்டான்னு சொன்னதெல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ தானே இதை விட்டுரு அப்படின்னதெல்லாம் நோ 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 நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம அந்த கலைக்கான கலைக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்க முயற்சி எடுத்துருக்குறோம் இல்லைனா அந்த ஸ்டடிக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்க முயற்சி எடுத்துருக்குறோம் இதெல்லாம் தாண்டி ஐயோ ஒரு நீங்கள் வந்து என்ன வந்து இப்படி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அந்த சேலஞ்சை எதிர்கொள்ள முடியும் இவங்கெல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு ஸ்கூலில் டே டு டே ஈவெண்ட்லேயே நாங்கள் ஏறி இறங்கி விதவிதமாக பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அதுக்கான இதையே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயமாக நம்ம பார்க்கலாம் இதை எக்ஸ்கியூஸாக எடுக்கிற பெண்களுக்கு எவ்வளோ வசதி இந்த டிகிரியை படித்து அதே மாதிரியே போய் உட்காந்துட்டு ஒரு படம் கூட வரையாமல் அவங்க ஓவியராக இருக்கலாம் ஓவிய ஆசிரியராகவும் இருக்கலாம் அதுக்கான ஏற்பாடும் நம்ம நாட்டில் இருக்குது ஸோ நம்ம எ எந்த நிமிஷம் இல்லைனா எந்த இடத்துல நம்ம வந்து அதை ஒரு சேலஞ்சாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் நம்மளோட ஜஸ்டிஸ் நமக்கு இருக்கிற ஒரு கலைத்தன்மை இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கான சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் உங்களோட ஷேரிங்லேருந்து நான் கன்க்ளூட் பண்ணணுன்னா அதுதான் நாட் தட் நம்மெல்லாம் பெண் அப்படிங்கிறது இல்லை அது அது இல்லை நம்ம அந்த படிப்புக்கோ அந்த தொழிலுக்கோ அல்லது நமக்கோ ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாகவோ ஜஸ்டிஸாகவும் கலைத்தன்மையாகவும் இருக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு இன்றைக்கி சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அந்த சேலஞ்சை வந்து நம்ம விமன்ற ஆங்கிளில் நிறையா பார்க்குறோம் நம்ம விமனாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த அந்த விமன்ற ஆங்கிள் தான் ஒட்டுமொத்தமாகவுமே நம்ம எதிர்கொள்கிற முதல் பிரச்சனையாக இருக்குது அது அது வந்து குடும்பத்தில் இருந்துருக்கு ஜாதியில் இருந்துருக்கு எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஸோ இப் பட் நம்ம செய் செய் செஞ்ச கொஞ்சோண்டு விஷயத்த விட சேலஞ்ச் நிறையா எதிர்கொண்டுருக்குறோங்கிறது வந்து உண்மையாக இருக்குது இன்னும் 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 ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் நான் என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் நினைக்கிற மாதிரி அது இருக்குது அப்போ அவ்வளவு சேலஞ்சஸ் கொஞ்சம் வேலையாகிடுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து நிறைய வேலை கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் நம்ம வந்து விமன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறதோ இல்லைனா டே டு டேவாக இருக்கிறதோ இன்றைக்கி நம்மளை எல்லாரோட ஷேரிங்கும் ஒரு ப்ரூவ் பண்ணுது என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்ய முடியும் எதாவது செய்யணுமா ஆமாம் அதுதான் நம்ம இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது அது அந்த நோக்கில் ஒரு ட்ராவல் இருந்தால் தான் நமக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் மேஜராக நான் ஸோ கேட்க வரது மோஸ்ட்டாக நீங்கள் யங் சில்ட்ரன் தான் இருக்கீங்க சில்ட்ரன் சொல்கிறது தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எங்கே தென் மீ ஸோ இன் யோர் மிட் ஆர் ஏர்லி ட்வெண்ட்டிஸ் ஸோ யூ கைஸ் நீங்களாக ஒரு ஃபேமிலியை நடத்துகிற சுச்சுவேஷனில் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் யாரும் நாங்கள் ஒரு ஃபோர் பீப்புள் தான் இருக்கோம் மேபி ஸோ இதுதான் திஸ் 
this discussion has been so positive and uh, so full of opportunities maybe and the reason now let's go what do you think you you will be like uh, will you be able to be this open ended and this free in another 5 to 10 years do you feel that way adu da ena ipo vandu as a artist ah ungalku epime challenges irukum unga thought process la irundhu உங்களுக்கு ஆர்ட் ஃபார்ம் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற லவ் வந்து குறையலாம் மாறலாம் உங்கள் ஆர்ட் ஃபார்மே மாறலாம் யூ கேன் கோ இன் டு சம்திங் கமர்ஷியல் ஃபார் சம் ரீசன் ஆர் யூ கேன் கோ இன் டு சம்திங் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷ்னல் ஃபார் சம் ரீசன் அது எல்லாமே மாறலாம் பட் உங்களுக்கு அதை பண்ணுறதுக்கான டைமும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து அதை பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நீ ஏன் இதை பண்ணுறேன்ற கேள்வியும் உங்களை எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணும் பண்ணாதுங்கிறத வச்சு தான் உங்கள் மூமெண்ட்ஸ் இருக்க போகுது ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் நான் இருக்கும் நான் காலேஜ் படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது ஐ ஹேவ் ஜீரோ ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லைஃப் எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஐ கேன் கோ டூ அ மியூரல் யூஸ் டு கோ டு பொய்ட்ரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் லைஃப் வாஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆஸ் அ மேரிட் பர்சன் ஈவன் நியூலி மேரிட் டசன் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் கேட்டரிங் டு யோர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சடன்லி விச் வாஸ் நாட் த கேஸ் பிஃபோர் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அது நம்மளோட தாட் ப்ராசஸையும் நம்மளோட நம்ம ஒரு ஒரு என்ஜாய் பண்ணி செய்கிற விஷயத்தை இப்போ இப்போ வந்து கடமையாக செய்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆர்ட்டே வந்து இப்போ உங்கள் ஒரு புக்குக்கு நீங்கள் கவர் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் யூ மைட் வாண்ட் டு டூ லைக் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் தட்ஸ் ஹவ் யூ வேல்யூ யுவர் ஒர்க் பட் ஆனால் இப்போ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால் ஒரு ஹா ஹேப் ஹசர்டாக பண்ணி ஒரு ஒரு நாளே கொடுத்துடணும் ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் மோர் டைம் அட்லீஸ்ட் டு ஸ்லீப் ஆர் ரெஸ்ட் ஆர் யூ நோ நாட் பி கிரிட்டிசைஸ்ட் ஃபை யுவர் யூ நோ லவ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் போது அது வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் சேலஞ்சஸை விட உங்களோட ஆர்டிஸ்டிக் சேலஞ்சஸை விட ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து அது தெரியும் ஏன்னா எங்களுக்கும் தெரியல ஸோ அது வந்து யாராவது அது கேன் சம் ஒன் சே சம்திங் அபவுட் இட் இஃப் தே ஹேவ் ஃபேஸ்டு இட் ஆர் உங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் கொஷின் நம்மள நம்ம எல்லாருமே இங்கே யாருமே மதர்ஸை பெருசாக மென்ஷன் பண்ணல த்ரீ ஆர் ஃபோர் பீப்புள் டாக் அபவுட் தே ஃபாதர் நம்ம மதர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ டைம் இருக்குது நம்ம மதர்ஸ் ஏதாவது ஆர்ட் ஃபார்ம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கா கோலம் காலையில் போடுவாங்க அதுக்கு எவ்வளோ தாட் ப்ராசஸ் தேவைன்னு நம்ம யோசிக்கிறோமா ஓகே ஓகே ஸோ அந்த நீங்கள் மதர்ஸ் சொன்னீங்கல்ல மேம் யா யா ஸோ நம்ம மதர்ஸ்க்கான ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்களா இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு லிவ் இன் த சேம் ஸ்பேஸ் தட் ஆர் மதர்ஸ் ஆர் பீங் கிவன் ரைட் நோ ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளை டாட்டராக இருக்கிற வரைக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதை பற்றி நம்ம திங்க் பண்ணணும் மேபி வி கேன் டாக் அபவுட் இட் அண்ட் எவ்வளோ டைம் ஒரு லேடிக்கு அவங்களோட எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலும் இட் குட் ஜஸ்ட் பி வாட்சிங் மூவிஸ் ஆர் இட் குட் ஜஸ்ட் பி சம்திங் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் மேக்கிங் அ கேக் அவங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் அவங்களோட பர்ஸ்னல் மென்டல் அண்ட் லிபரேஷனல் வேல்யூஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண அலோவ் அலோவ் பண்ணுறோம் even not i'm not saying the husband or the father even we as daughters nane eng amma veda ketne da irukku i didn't realize so and the space kulla da unga kala adanga pod if it's two hours your art is going to be within those two hours you can say you can multitask but you can never do it because everything requires mind space pa and rendu manaram moonu manaram ungal kedaikidu adukulla neenga art perform pananum art synthesize pananum art pathi padikanum art nugaranum எல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த டைம் உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட்டாக இனஃபாக இருக்கா இருக்குமா இல்லை அந்த டைம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸோ இல்லை ஏதாவது நம்ம இதை பண்ணால் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு எதாவது இருக்கா இது வந்து ஐ திங்க் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ஃபார் அஸ் பிகாஸ் நீங்கள் எவ்வளோ கேப்பபிளாக இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டைமில் அந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாமே யூ வில் ரீச் யோ பீக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி வைஸ் க்ரோத் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் யூ வில் ஒன்லி பி ரிஃபைனிங் யுவர் செல்ஃப் பட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வில் டோட்டலி டிஃபைன் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஆஸ் அ ஹியூமன் ஹூ வி ஆர் இப்போ மேம் சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க ஒர்க் பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது பட் அவங்க இதே வந்து அவங்க ஒரு ஃபுல் டைம் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தால் அவங்க அவங்க ஒர்க் வந்து இப்போது என்னால் நான் போயிட்டே இருந்திருப்பேன் ஒரு டென் பிக்சர்ஸ் போன இடத்துல இன்னொரு இன்னொரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிக்சர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஷீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் தேட் அண்ட் ஐடியாஸ் ஆல்சோ ஃப்ரெஷ் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ஸோ
என்ன சொல்யூஷன்ஸ் செகண்டு சம் பயஸஸ் வி வர் டாக்கிங் அபவுட் மார்னிங் நான் அதை கேட்டுட்டு வந்து ஏன்னா நான் நார்த் இந்தியாவில் அதை ஃபேஸ் பண்ணல நார்த் இந்தியாவில் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுன்னு ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டுனு போய் எங்கேயோ ஏறி பண்ணி யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் பாருங்கன்னு சொன்னாலும் போகமான்ட்டு போயிடுவாங்க அந்த அந்த ஐடியா அங்கே இல்லை எஸ்பெஷலி இன் குஜராத் அது கிடையாது இங்கே ரொம்ப இருக்குது இங்கே நானே வால் மியூரல் பண்ணும்போது நான் துப்பட்டாலாம் போட்டுனு கோட்லாம் போட்டுன்னு தான் போய் பண்ணுறேன் அங்கேருந்து அந்த மேல் கேஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் இப்போது நம்ம இந்த மேல் கேஸ் பற்றி இதை பற்றி பேசும்போது வீட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கா ஹவு வி ஆர் ட்ரெஸ்ஸிங் இன் சைட் ஆர் ஹோம்ஸ் ஹவு ஆர் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் அதை மென் இன் அ ஃபேமிலி நம்மளை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்றது தான் வெளியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம நம்ம டீச்சர் நம்மளை வந்து ஹார்ஷாக ஒரு வார்த்தை நீ எல்லாம் பண்ணுவியான்னு கேட்குறாருன்னா அப்பாவும் அதே வார்த்தையை தான் கேட்குறார் ஆனால் நம்ம அப்பா கேட்கும் போது நம்ம வந்து அதை வேறு எண்ணத்தில் எடுத்துக்கிறோம் அப்பா தானே கேட்குறாங்க நம்ம அப்பா தானே நம்மளால் தான் அப்பா தானே பட் இன்னொருத்தவங்க கேட்கும் போது இட் ஹிட்ஸ் அர் ஈகோ பிகாஸ் ஹூ ஐ யூ யுவர் தேர்ட் பர்சன் பட் த கொஷின் இஸ் ஸ்டில் த சேம் அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம எதாவது மாற்ற முடியுமா நம்மளோட மதர்ஸ் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் நம்ம சுற்றி இருக்கிற நெய்பர்ஸ் இவங்களுக்கிட்ட ஏதாவது சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியுமா இந்த சேஞ்ச் தான் பிகர் லெவலில் சொசைட்டிலையும் மேபி வருதுன்னு தோணுது ஏன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலலாம் நான் ஆர்ட் பண்ண பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு போன ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க இன்னும் கூட பார்ப்பாங்க பட் அது வந்து எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது ஏன்னா ஐ நோ வாட் ஐம் டூயிங் பட் ஆனால் நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா மூணு அதுதான் மேம் லைக் நம்ம வெளியே நம்மளுக்கு நடக்கிற இன்ஜஸ்டிஸை வந்து வாய்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வீட்டில் அதே இன்ஜஸ்டிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் நடக்குதா இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கிறோமா அது ஒரு கொஷின் செகண்ட் வந்து நம்ம எப்படி ஃப்யூச்சர் ஆஸ் லைக் ஏன்னா உங்கள் ஏஜில் என்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஐ உட் ஹவ் லாஃப்ட் இட் அவே பிகாஸ் ஐ தாட் எவ்ரி திங் இஸ் இன் மை கண்ட்ரோல் ஆனால் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது திங்ஸ் வில் ஸ்லோலி ஸ்லிப் அவுட் ஆஃப் யுவர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஒரு எக்ஸ்டெண்டுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக கண்ட்ரோலே இருக்காது ஸோ அதை வந்து இப்போலேருந்தே நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கான கேப்பபிலிட்டிஸை வளர்த்துக்கோங்கன்றது ஐ வுட் பி ஸோ ஹாப்பி இஃப் யூ கைஸ் டூ தட் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் இது இப்படி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் நீங்கள் இப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணலாம் வி ஆர் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் ஷுட் கம் டுகெதர் அண்ட் டூ திஸ் வி கேன் ஹெல்ப் ஆர் செல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் ஐ ஹோப் வி கேன் ஷேர் இன் திஸ் ஃபோரம் ஆக்சுவலி அவங்களோட பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் அவங்க ஹேர்டலுங்கிறது வந்து வெளியிலேருந்து மட்டும் இல்லை ஃபேமிலியிலேருந்து ஸ்பெஷலி மேரேஜ் வந்து எப்படி இது வாக்கியிருக்கு அப்படின்னு அண்ட் ஷி ஆல்சோ சர்ச்சிங் எப்படியாவது இதில் இருந்தெல்லாம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு ஃபுல் டைம் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு குடும்பத்தை ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கும் இல்லைனா வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இப்போ ஒரு ஒரு அவங்க அது எடுத்த உதாரணமே கூட ஒரு இருபது பெயிண்ட் பண்ணுற இடத்துல ரெண்டு நேரத்தை முன்னிட்டு நம்ம ரெண்டு பெயிண்டிங் தான் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட அந்த ப்ரொஃபஷ்னல் விஷயங்கிறது வந்து லோவாகிறது இதெல்லாமும் பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த நம்மளோட விஷயங்கள் பேசுகிற அதே நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது அது அவங்க கேள்வியாக வச்சாங்க அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி யோசிக்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு நம்ம இதை தனியாக யோசிச்சுட்டு இருக்கிற விஷயம் எல்லா எல்லோரும் இப்போ கலெக்டிவாக யோசிக்கிறதுனால நமக்கு யோ யோசிக்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் அப்போ நம்ம கலெக்டிவாக யோசிக்கும் போது எது இதெல்லாம் எப்படி எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாங்கிறத சேர்த்து யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணால் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா பிகாஸ் ஸ்ட்ரகிள் வந்து நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட்டாக கிராஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வை ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன்னா நமக்கு எனக்கு இப்போ வந்து நான் மட்டும்தான் எங்கள் எனக்கு மட்டும் என்னை மட் என்னை தவிர எனக்கு யாரையுமே தெரியாது இவங்க பேட்ச் எடுத்துக்குவோம் இவங்க ஒரே ஒரு பிஎஃப்ஐயில் நாற்பத்தி ஒம்பது பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு அப்படின்றபோது அப்போ அவங்க ஷீ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு டாய்லெட்டே உனக்கு போய் ஒரு டாய்லெட் ஆனாலும் அவங்க அவங்க டூர் போயிருக்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரூமா நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ரூமில் இருக்கிறோமா அப்படின்னா அவங்க பேசினாலும் இதை இதை வந்து நம்மளோட ரைட்டாக எப்படி பார்க்குறது நம்மளோட உரிமை ஏன்னா
பிஃபோர் மேரேஜ் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்ததாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட் ஆனதே வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆலன்றாங்க ஸோ நமக்கு வந்து வே கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நமக்குள்ளாரையே இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒரு பொதுவான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எப்படி மாற்றுறது பொதுவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் எப்படி கலைஞர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ பெண் கலைஞர்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்களுக்குரிய மரியாதைங்கிறது எப்படி கொண்டு வர முடியும் கலைஞர் ஒரு கலைப்படிப்பில் ஒரு முழு சிலபஸை வந்து அவங்க ரீச் பண்ணுறது மாதிரி எப்படி பண்ண முடியும் அப்போ நான் ஒரு ஒரு கலை வீட் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நான் ஒரு ஒரு கலைப்படைப்பை ஆரம்பிக்கிறேன்னா அது முடிக்கிற வரைக்கும் அதுக்குள்ளே சுதந்திரமாக பயணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நான் எப்படி உருவாக்கிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம விதவிதமாக நமக்கு இருக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து வெளி வர ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டிய ஒரு உரையாடல் எது ஸோ அந்த உரையாடலை நோக்கி நம்ம இப்போ பயணிக்கிறோம் குட் ஸ்டார்ட் சின்மையா நீங்கள் சொன்னால் தான் மேம் இதை வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வெறும் கேன்வாஸ் பெயிண்டிங்கில் மட்டும் நம்மளோட ஒர்க் இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்களை கவர் பண்ணுற மாதிரி லேடிஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஜுவல்ஸில் நம்ம அதை கொண்டு வரலாம் பேக்கு ஹேண்ட் பேக் வந்து லேடிஸ் யாருமே யூஸ் பண்ணாமல் இல்லை அவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு பிராண்டடு யூஸ் பண்ணி அந்த பிராண்டடில் நம்மளோட ஒர்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணோம் இப்போ எங்கள் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏன் இந்த ஐடியா எனக்கு வருதுன்னா டோரில் இருந்து குடிக்கிற கப்பில் இருந்து யூஸ் பண்ணுற பூஜை பொருளில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே அவங்க கலைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க எந்தெந்த நாட்டில் இருந்தும் அப்போயே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வசதியெல்லாம் இல்லை ஒரு கிளாஸை போய் பேரிஸில் வ வாங்கிட்டு வந்து அதை ஒரு இன்னோ பண்ணுறாங்க அங்கே உள்ள கலர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பீங்கம் வந்து சீனாவிலேருந்து கொண்டு வர்றாங்க அப்போல்லாம் வந்து கப்பல்லேருந்து கொண்டு வரும்போது இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸுக்கு நம்மளால் ஏன் அதெல்லாம் பண்ண முடியலை ஒரு சின்ன ஊர் தான் செட்டிநாடுங்கிறது பார்க்காதவங்க நீங்கள் ச இது பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஒர்க்லேயுமே அவங்க லைஃப் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாத்தையுமே கலைப்படப்பை மாற்றி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக இப்போ உள்ள அடுத்தடுத்து வரும்போது நம்ம நார்மலாக பண்ணுறோம் அதில் வந்து நம்ம ஆர்ட்டை இன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட்டு அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராண்டட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்ட்டு ஃபீல்டில் உள்ளவங்க குழந்தைங்கள இன்னோவ் பண்ணுற மாதிரி லேடிஸை இன்னோவ் பண்ணணும் நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா அதுவே பி நிறைய பி ஒரு வில்லேஜில் இருக்கவங்களுக்கு கூட அதில் வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ண முடியும் நம்ம நினச்சா அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாய்ப்பு இல்லை இப்போ நம்மளே ஓனாக ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு ஆர்கனைஸில் இவ்வளோ பேர் இருக்கணும் நம்மளால் பண்ண முடியாதா ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பண்ணுறோம் யாருக்கோ பண்ணுற விஷயத்த நமக்காக நம்ம பண்ண முடியாதா அதில் வந்து முடியாதவங்க எவ்வளோதோ பேர் இருக்காங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் எங்கள் ஊரில் இருக்க லேடிஸ்க்கு வந்து அப் அப்ரோச் பண்ணலாம் அங்கே இருக்க குழந்தைங்களும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவே இல்லை அவங்க இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு நான் முப்பது வருஷம் அவங்க ட்ராவல் பண்ணால் தான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குன்னா இப்போ இருக்க பாசிட்டிவ் உலகத்தில் அவங்க எங்கே இருக்காங்க கம்பேர் வித் சென்னையில் இருக்கவங்களையும் வில்லேஜில் இருக்கவங்களையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ லாங்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும்னு அங்கே முடியல முதலே அவங்க பேரண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இல்லை அங்கே ஒரு வித்தியாசம் சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மென்டாலிட்டி இல்லை இப்போ நான் இவ்வளோ பண்ணுறேன்னா என் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கூட எங்கள் வீட்டில் தெரியாது இப்போயுமே அப்படி தான் இருக்காங்க நான் ஆக்சுவலி கவிதா பேசுனதுலேருந்து நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நம் இன்றைக்கி வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இருக்குது நம்ம எல்லோரும் இன்ஃபார்ம்டாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பெஷலி ஆமாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஃபேக்டராக நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு ஐடியா கொடுத்து தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒன்று வந்து நம்ம ஒரு எல்லாமே கலை தான் நமக்கு தெரியும் நமக்கு சுற்றி இருக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் இது ஒரு இது ஒரு டிசைன் இது ஒரு கலைனா இதுக்கு இது ஒரு கலைனா இது ஒரு கலைனா அப்படின்னு கலை அப்படிங்கிறது நமக்கு டே டு டே லைஃப்பில் கொட்டி கிடக்குது ஸோ என் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது என் ஹேர்பின்ல இருக்குது என் கண்ணாடியில் இருக்குது ஸோ அப்படி அப்படியான ஒரு விஷயமா இருக்குது அவங்க அவங்க சொன்னதை நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படி அப்படி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அதை நம்ம இணைந்த ஒரு பிராண்டாக ஆக்கி அதை நமக்கான தான் ஓன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல் அப்படி தானே சொன்னீங்க ஆமாம் அப் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சரி ரெண்
சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்குமான இடைவெளியை வந்து நம்ம போக்குறது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளில் நம்ம வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணாங்க இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்த ஆள்கிட்ட போகலாம் இருக்கவங்களுக்குமே வந்துட்டு ஸ்கூல் லெவலில் போல இப்போ ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு ஏன் ஆர்ட் போல ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது ஒரு அகாடமிக்காக ஏன் போகல அப்படின்னா அவங்க ஸ்கூல்லேயே அந்த சிலபஸ் இல்லைன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் என்ன தான் சும்மா வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் கிளாஸு ட்ராயிங் கிளாஸு அப்படின் தான் இருக்கே தவிர்த்து இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் ஐசிஎஸ் ஐசிஐசி சிலபஸ் சிலபஸ் போர்டில் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸாமே இருக்குது ஒரு பேப்பரே இருக்குது ஆர்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் இருக்குது அவங்க கிளியர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலயமா அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சிலபஸ் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமிக் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் வந்துட்டு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை சென்ட்ரல் போர்ட்லேயோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிலபஸ் வந்துட்டு இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியுது ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கே சென்ட்ரல் ஐ மீன் எக்மோர் காலேஜ் வந்துட்டு பொம்மை காலேஜாக தான் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இங்கே மகாபலிபுரமும் அப் அப்படி தான் கல்லடிக்கிற காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் தெரிய வருது ஸோ அது ஒரு ஆர்ட்டாகவோ ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ தான் இப்போ இங்கே இருக்கவங்க எவ்வளோ பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சைல்ட் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை கிராஜுவேஷன் யாருன்னு தெரியல ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு என்னென்னா முதல்ல நீ படிக்கிறியா படித்து நீ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சில்ட்ரனாக ஒரு கிராஜுவேட்டாக வரியா அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா ஆர்ட்டுங்கிறது ஒரு அத்தியாவசியமாக தெரியப்படலை ஒரு அனாவசியமான ஒரு விஷயமாக தான் அவங்கள போய் செய்கிறது அப்போ கலைங்கிறது அவங்களுக்கான அத்தியாவசியங்கிறது எப்போன்னா மேபி ஸ்கூலில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை தான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஸ்கூல்லேயுமே அந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்துட்டு ஸ்டேட் போர்ட்லேயும் சரி சென்ட்ரல் போர்ட்லேயும் சரி கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்க்கணும் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து மாற்றுறாங்க சிபிஎஸ்சியை ஃபுல்லுமே எல்லாருக்கும் சிபிஎஸ்சியை மாற்றுறாங்க போர்டு எடுத்துகிட்டு அப்போ வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஆர்ட் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதில் பாஸ் மார்க் வாங்கி அதில் மார்க் எடுக்கணும் இப்போ ட்ராயிங்க்கு கண்டிப்பாக ஒன்று ட்ராயிங்கு தமிழ் இது 
பீட்டிங்களா நாலு மூணு இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் மார்க் வாங்கணும் இப்போ வருது அந்த நீ சொல்கிற அப்போ வந்து பசங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வரும் கலைனா என்ன ஆர்ட்டுனா அது சம்மந்தமாக சப்ஜெக்ட்டு சிலபஸ்லாம் வைப்பாங்க விழிப்புணர்வு வரும் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது அடுத்த ஜென் வர்றது கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் இவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களை நம்ம பேசி புரிய வைக்கணும் புரிய வைக்கணும் நம்மளோட முக்கியத்துவத்தை அவங்களுக்கு தெளிய வைக்கணும் சண்டை போட்டு பேசி புரிய வைக்க முடியாது அன்பால் தான் புரிய வைக்கணும் புரிய வச்சு உங்களுக்குன்னு எனக்குன்னு நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்குன்னு இவ்வளோ டைம் இருந்தது இவ்வளோ செஞ்சேன் இப்போ என்னோடய அந்த முக்கியத்துவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க எனக்குன்னு என்னோடய செயல்பாளுக்குன்னு அப்படி நீ பேசி புரிய வச்சா தான் உங்களோட பிரச்சனை தீரும் அது இல்லாமல் நீங்கள் பெயிண்டிங்கு விற்று அவங்கக்கிட்ட காமிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்க பணம் வருது அதனால் அதனால் சிலவங்க வந்து சரி நம்ம மருமகளோ என்னமோ வேஸ்ட் பண்ணல ஏதோ யூஸாக பண்ணுறாங்க அதனால் ஏதோ வருது வருமானம் ஏதோ வருதுன்ற ஃபீலிங்கில் சிலவங்க ஒத்துக்குவாங்க நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக விடுவாங்க அது ஒரு என்னோடைய இது கருத்து இது நீங்கள் எது இருந்தாலும் ஃபேமிலி பேஸ்
நான் வளராம <laughs> ஒரு தமிழில் ஒரு கற்பு கலாச்சாரத்துக்குள்ளே கல்லூரி எப்படி போகுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரீதிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒன்று இன்னொன்று நான் கற்பாக இருக்கிறேன் கற்பாக இல்லை அதுக்கும் கலைக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்போ ஒரு ஒரு சுதந்திரமான ஒரு மனநிலையும் சுதந்திரமான பயணத்துக்குமான ஒரு விஷயத்துக்கும் கலைக்கும் தொடர்பு இருக்குது என்ன நான் எப்படி சுதந்திரமாக திங்க் பண்ண முடியுது ஏற்கனவே இருக்கிற அவங்க அவங்க விஷயத்தில் என்ன எங்கே இங்கே இருந்தவங்க காணும் அவங்க வந்து எப்படி வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தையும் தஞ்சாவூர் கோயிலையும் கனெக்ட் பண்ணி வேறு ஒன்றை உருவாக்குறாங்க ஒன்றை பிரேக் பண்ணுறாங்க ஒன்றை உடைக்கிறாங்க இல்லைன்னா இது எதுவுமே த ச தப்பு இல்லை ஏன்னா இன்றைக்கி பெண்கள் எப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க பைபிள் ஷீ போட்டு பைபிள் எழுதியிருக்கிறாங்க மைக்கிள் ஆஞ்சலோ பண்ண அவ்வளோ பெயிண்டிங்கையும் ஆண் இருந்த அத்தனையும் பெண்ணாக்கி வரைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ எவ்வளவோ ரீமாடிஃபை பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கலையில் பயணிக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம நம்ம கனவு மாதிரி கன நிஜமானுமே கனவில் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு உருவமாக்க முடியும் அப்படின்னா இல்லைனா ஒரு கனவாக ஒரு விஷயத்த உருவாக்க முடியும்னா அதற்கான ஒரே ஆள் யார் இருக்கும் கலைஞர்கள் தான் இருக்கும் கலைஞர்களால் மட்டும்தான் அதை ஒரு உருவம் கொடுக்க முடியும் அந்த சுதந்திரமான ஒரு மனநிலையும் சூழ்நிலையும் இல்லைன்னா அந்த கலைகள் எப்படி வடிவம் வடிவமைக்கப்படும் அது ஒரு ஆண்மையப்பட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம பெண் கலைஞர்களோட நிலை என்னவாகும் ஸோ இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம உடைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் மாற்று வழிக்கான ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் யார் பேசுகிறீங்கன்னு தெரில நாங்கள் மூணு பேர் ரொம்ப பேசிட்டோம் நாலு பேர் அப்படி அனுப்புகிறேன் நான் 
கலைக்கு ஒரு மரியாதை கலைய புரிஞ்சுக்கிறது கலையை வந்து எப்படி ஒரு ஒரு கல்வியாக்குறது கலையை எப்படி ப்ரொஃபஷன் ஆக்குறது ஸோ இது எல்லாம் ஒரு பொது விஷயம் இதெல்லாம் என்னது ஒரு பொது இது வந்து இது பொதுவாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சூழலில் இன்றைக்கி பெரிய மாற்றம் வர வேண்டியிருக்கு ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் நல்லாவே யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒயிட் காலர் ஜாப்ங்கிறது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் மீதி எயிட்டி நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட்டாவது ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க என்ன இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம உலகத்துக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு பொது தியரி ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆஸ் விமன் ஆர்டிஸ்ட் பெண்களாக பெண் கலைஞர்களாக ஒரு பெண் கலைப்படைப்பை உருவாக்குவதற்கு நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்லேருந்து எஃபர்ட் இல்லைன்னா முடியாமல் இருக்கிறது அதில் இருக்கிற சிக்கல்கள் இதிலருந்து நம்ம வெளிவர்றதுக்கு என்ன பே என்ன பண்ணலாம் அதில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் ஆனோம்னா நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி செஷனுக்கான தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் வேறே ஆமாம் தானே அது வந்து கோயிலில் பண்ணுறதுக்கு பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து நோம்பு இருக்கிறது விரதம் இருக்கிறது அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் பண்ணுவாங்க அது முறையாக அந்த இதெல்லாம் சாவி அன்வியெலாம் சாப்பிடாம அப்படிலாம் இருப்பாங்க 
இப்போ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஆர்ட் படித்த கேர்ள்ஸுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை உடச்சிட்டு நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு போயிட்டு அவங்க பேசி பர்மிஷன் வாங்கி அவங்களும் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செய்யுங்கன்னு ஒரு எட்டு கேர்ள்ஸுங்க வரைஞ்சி ரெண்டு ரெண்டு வாரத்துலேயே என்னமோ முடித்து நல்லா ஃபேமஸ் ஆகி புகழ் பெற்றிருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்து அவங்க மூலிமா இன்னும் நிறைய கோயிலெலாம் ஏன்னா கேர்ள்ஸ் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க கோயில் படம் வரையெல்லாம் அந்த பீரியட் அது இன்னும் சாக்கு சொல்லி நம்மளை ஒதுக்க வச்சுருப்பாங்க அங்கே அந்த அவங்க பேசியிருக்காங்க நாங்கள் வரைகிறோம் எங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல கூப்பிட்றாங்க கோயிலில் பண்ண அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் அந்த செலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் விருது இருந்து கோயிலில் ஆண்கள் மட்டும்தான் செய்வாங்க அதெல்லாம் வந்து சிற்பியாக இருக்க நீங்கள் ஸ்கல்ப்சர் தெரிஞ்சவங்க அதெல்லாம் கேளுங்க நாங்களும் பண்ணுறேன்னு கேட்டு முன்னுக்கு வாங்க ஒரு ஒரு இடத்துல பண்ணிங்கன்னா அது வெளியே தெரியும் சரி அந்த இடத்துல பெண்கள் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு பெண்கள் ஆர்ட்ல ஆர்டிஸ்ட்லாம் இறங்கி கேட்பாங்க நம்ம தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரணும் வெளியே வந்து கேட்கணும் ஒரு அமைப்பா ஆரம்பிச்சு ஒருத்தவங்க போய் கேட்டா அது வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு அமைப்பா ஆரம்பிச்சு நாங்க இத மாதிரி செயல்படுறோம் இந்த ஓவியத்தெல்லாம் சிறந்து பண்றோம் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க ஒரு வாய்ப்புன்னு கேட்டுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறையா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கம்மியாச்சுண்ணா ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் ஏன்னா குழந்த வந்தாச்சு ஸோ ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும் அவனையும் பார்த்துக்கிறணும் எல்லாமே என் தலையில் தான் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு பீரியடில் சிங்கிள் பேரண்டாகவும் ஆயாச்சு ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா முதல்ல நான் வரைஞ்சதை விட இன்னும் நான் ஜாஸ்தி பத்து பெயிண்டிங் பண்ணேன்னா இப்போ நான் இருபது பெயிண்டிங் பண்ணணும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டேன் அப்போ என்ன ஆச்சு நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவா அப்படிங்கிற இதில் யோசிக்கிறப்போ இன்னும் வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும் ஃப்யூச்சர் பற்றி ஸோ என்னுடைய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாமே டைம் ஷெட்யூல் போட்டு தான் வேலை செய்வேன் காலையில் அஞ்சு மணினா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் இன்றைக்கி ஒரு ஒர்க் இன்றைக்கி முடிச்சு கொடுக்கணுன்னா டைம் ஃபுல்லாக டைம் போடுவேன் போட்டு அந்த டைமில் உட்காருவேன் அந்த டைமில் முடிப்பேன் இவன் எந்த டைம் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அனுப்பணும் ஸோ அது அந்த அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப போகிற டைம் தான் என்னால் வந்து ஃப்ரீயாக சிந்தித்து வேலை செய்ய முடியும் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டேன்னா இங்கே ஒரு கண் பெயிண்டிங்கில் ஒரு கண் இப்படி இவங்க பார்த்தீங்களா அதே தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே என்னோடய ஒர்க்கு உடைய இது ஸ்டைல் எல்லாமே நான் மாற்ற ஆரம்பித்தேன் ப்ராக்டிஸ் 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 அதனால் என்னென்னா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு இதில் வந்து சம்பாதிச்சுட்டு என்னால் எந்திரிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு பல பிரச்சனைகள் ஏன்னா ஒரே ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க எப்போயுமே கொடுப்பாங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது அவங்களுக்கு எப்போ முடியுதோ அப்போ தான் நம்ம கொடுப்பாங்க வரப்போ தான் நம்ம பண்ண முடியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் சரி நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இன்னும் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆரம்பித்தது அப்போ அது ஒரு ட்ராக்கில் அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிது ஒரு டைமில் அது பிக்கப் ஆயிடுச்சு பிக்கப் ஆச்சுன்னா இப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மட் பண்ணி நான் அது கிளாஸான கிளாஸ்க்கான ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரெடி பண்ணி டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு டைமில் ஆன்லைனில் வந்து எப்போ உட்காரணுமோ அப்போ தான் உட்காருவேன் மற்ற டைம்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணுற வேலை அப்படியே ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு இன்னொரு பக்கம் நம்ம அந்த மீடியாவிலலாம் போடுறோம் இல்லையா பதிவு போடுறோம் இல்லையா அதை பார்த்துட்டு அதுலேருந்து கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ ஒரு டைம் ஆனதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா சில ஒர்க்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரே ஸ்டைலை வந்து திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நான் பண்ணுறது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பக்கா ட்ரெடிஷ்னல் ஆனால் அதில் எப்படி புதுமையாக கொண்டு வர்றது அப்படின்னு அதில் நான் திங்க் பண்ணுவேன் இப்போ நான் அதை வந்து கோவிலில் போய் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் இப்போ இதே ஒர்க்கை வந்து நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணேன்னா அங்கே எப்படி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அந்த பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் இருக்கணும் ஆனால் அது கொஞ்சம் மாடர்னாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா யோசிக்கவே மாட்டேன் அதை பிரேக் பண்ணிடுவேன் பிரேக் பண்ணி அதில் ட்ரெடிஷ்னல் மோட்டிவை எப்படி நான் மாடனாக கொண்டு வர்றது காண்டம்பரரியாக எப்படி கொண்டு வர்றது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஓன் க்ரிய
கஸ்டமர் வந்து என்ன சொல்கிறது எங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கிற இது தான் எனக்கும் இருக்குது எடுத்தோடனே இந்த இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஆரோக்கி எடுக்கலாம் வழி இனிப்பெலாம் வைக்க மாட்டாங்க என்ன நடக்கும்னா இதே கொஸ்டின் தான் இதில் இருந்துட்டு நீ என்ன பண்ணுவேன் எப்படி ஏர்ன் பண்ணுவேன் உன்னுடைய குடும்பத்தை எப்படி ரன் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கேள்வி எப்போயுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் ஒவ்வொரு இடையும் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டேன் என் வேலை அது பாட்டில் நடக்கும் அதில் வந்து சம்பாதிப்பேன் அவ்வளோ பெரிய சிட்டிக்குள்ளேருந்து வாடகை கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து ஸ்மூத்தாக நடக்கும் ஓ அப்போ நல்லா நல்லா தான் சம்பாதிக்கிறா மரியாதையும் கொடுக்குறாங்க கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன மதித்தாங்க அதுக்கே நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் செலவு நான் ஒன்றுமே ஆர்குமெண்ட் பண்ணல போய் கெஞ்சலை எல்லாத்தையுமே உரிமையெல்லாம் தடு தடுக்க தான் செஞ்சாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது வேறு இடத்துல போய் நான் பண்ணணும் அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணணும் பர்மிஷன் கொடுக்கல அப்போ நான் சொல்லிட்டேன் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் உட்காந்து எனக்கு சாப்பாடு போடுவீங்களா கேரண்டி கொடுப்பீங்களா எவ்வளோ வருஷம் என் கூட நீங்கள் இருப்பீங்க அப்படின்னு கேள்விலாம் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் கேட்க வேண்டியது ஹார்டாக கேட்க வேண்டிய இடத்துல ஹார்டாக கேட்பேன் சில இடத்துல நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னா புரிய வைக்க முடியாது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதனால் நான் பேச மாட்டேன் அப்போது என்ன பண்ணுறது சரி போகிற வரைக்கும் போட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு பீரியட் வந்த உடனே அவங்க அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஸோ எதையும் போய் வலுக்கட்டாயமாக போய் நம்ம பப்ளிக்லேயும் போய் திணிக்க முடியாது அது மாதிரி இப்போ நம்ம நம்மளுக்கான ஒர்க்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொட்டிலாம் கிடக்கல தேட தான் வேண்டியது இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லா இடத்துலையும் இல்லை இப்போது குரூப் ஷோலாம் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி சில்ட்ரன்ஸ்க்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிபிஷன் போடுறப்பே என்ன பண்ணோன்னா ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இன்வைட் பண்ணல ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர் நீங்கள் எப்படி கல்யாணம் பண்ணுவீங்க அது மாதிரி இன்விடேஷன் வச்சோம் சொந்தக்காரங்களேருந்து எல்லாருமே நாங்கள் இன்வைட் பண்ணி வர வச்சோன்னா தான் எங்கள் ரிலேஷன் எல்லாருமே ஓ இவ்வளோ பெரிய ஆளா இதெல்லாம் இவள் பண்ணுறாளா நிறைய பேர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாது ஏதோ வர ஏதோ கிரிக்கிட்டு இருக்கா ஏதோ வரைய வரைய ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு கிடச்ச ரெஸ்பான்ஸு இப்போ நம்மளை வந்து இவ்வளோ பேர் மீடியாவில் வந்தால் எல்லோரும் வந்து இன்டர்வியூலாம் பண்ணாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அப்படி தான் பண்ண வேண்டியது ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படி சொல்லலாம் பண்ண முடியாது அது அதனால் வாய்ப்புகளை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறது தான் ட்ரை பண்ணணும் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கில் வந்து வித்தியாசம் வேரியேஷன் காமிக்க காமிக்க சில வாய்ப்பு வந்து தானாகவே தேடி வருது மீடியா வந்து நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்குது அது வந்து நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு சொல்லுவேன் மீடியா வந்து நிஜமாலே சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஏதா எந்தெந்த மூலையில் இருக்கிற மக்களெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா இப்போ ஆன்லைனில் எடுக்கிறது வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்குது நான் வந்து வீட்டில் எடுக்கிறப்ப ஒரு நாலு பேர் ரெண்டு பேர் அந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் வருவாங்க அதோடு அது முடிஞ்சிடும் அந்த பிஸ்னஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா முடியாது இப்போ மீடியா வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது என்னுடைய தனிப்பேர் ஆக்சுவலி இங்கே பேசுனதுலேருந்து நமக்கு நிறைய டிப்ஸ் ஒரு கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அதுவாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஆங்கிள் நான் பார்க்குறது என்னென்னா தேவைப்படும் போது குடும்பத்தில் சண்டை போட வேண்டியிருக்கு அவங்களோட அனுபவத்துலேருந்து அது வந்து அது வந்து அம்மா ஒரு இடத்துல அம்மா அப்பாவாக இருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல கணவராக இருக்கிறாங்க இது ரெண்டும் இல்லைன்னா தனியாக இருந்தால் ஹவுஸ் ஓனராக கூட இருப்பாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் நம்ம யாரோடையாவது நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபீல் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டெபனாக சில விஷயங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்க வேண்டியிருக்கு எல்லா நேரமும் பொலைட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா நேரமும் சண்டை போடணும்னு எதுவும் இல்லைனா எல்லா நேரமும் சண்டை போட்டால் ஹாப்பினஸ் வேறு போயிடும் ஸோ இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா என்ன பண்ணேன்னா நமக்கு என்ன நம்ம அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைய வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு அது வந்து குடும்பத்தோட கணவனோட இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்
ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் எப்படி குடும்பங்களை அழைக்கிறாங்களோ அந்த மாடலில் நம்ம வந்து ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனை கொண்டு போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு புது புதுசாக விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ கேலரிங்க வந்து வெளியில் போய் பண்ண முடியாது ஏன்னா பையனோட இது ஃபுல்லாக நான் கேர் கொடுக்க வேண்டியது ஆனால் என்னோடய கேலரி வந்து வீட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே கேலரிங்கிறது வந்து நம்ம பெண்களாக இருக்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளே டிசைன் அது ஒரு மாடியில் இருக்கிறதா இருக்கலாம் பார்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸாக இருக்கலாம் ஸோ நிறைய நேரம் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறதே கேலரி சொந்தமாக தனியாக எங்கேயோ இருக்கணும் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் பெண்களாக இருக்கும்போது அது எப்படி மாற்றப்படுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அடுத்து அடுத்த ஆளுக்கு ஒரு <laughs> 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 அதேமாதிரி <laughs> 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 பெண் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம பாக்குற விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு கலைஞர்களா பெண்கள் சஸ்டெயின் பண்ணும்போது வேற வேற சப்போர்ட் தேவைப்படுது அதில் இவங்கெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக நின்று இண்டிபெண்ட்டாக ஏதோ குழைச்சி வந்தவங்கள நம்ம கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டாக இன்னும் சஸ்டெயின் ஆகிறவங்கள பார்க்குறோம் ஸோ நமக்கு வந்து அது அந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி பற்றி நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கிற மாதிரியும் நம்மெல்லாம் இருக்கும் இப்போ எங்கள் லைஃப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னா நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்லாம் ஒரு பத் பத் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் வந்து பொதுவெளிக்கு வந்தேன் நான் ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமலே நான் வந்து என்ன கெட்ட பொண்ணு தான் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து பொதுவெளியில் இருக்கிறோம் பொதுவெளிங்கிறது யாருடையது ஒரு அஞ்சு ஆண்கள் நிற்கும் போது அவங்க கூட நிற்கிற ஒரு ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறோம் இல்லைன்னா அஞ்சு ஆண்கள் இருக்கும்போது அஞ்சு பெண்கள் இருந்தாலும் அவங்க யார் ஒன்று காதலனாக இருக்கலாம் இல்லைனா பொண்டாட்டியாக இருக்கலாம் அது இந்த ரெண்டையும் தாண்டாட்டி யார் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நாங்களும் வந்து நாங்கள் என்ன என்ன பொதுவில் இருக்கிற எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் இப்போ எங் நாங்கள்லாம் எப்படி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்கெல்லாம் வரும்போது பெண் தோழமைங்கிறது வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அந்த பெண் தோ பெண்கள் வந்து ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் நீ நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் ரோட்டில் ஒன்றா நிற்கிறீங்க இன்றைக்கி நினச்சி பாருங்கள் அஞ்சு ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு கேலரி வைக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பதினஞ்சு இருபது பெண்கள் பெண் கலைஞர்கள் தொடர்ந்து ஒன்றா மீட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் ஹவு இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லை காலையில் ஷேர் பண்ண உடனே உங்களெல்லாம் பார்த்தேன் ஹூ இது நமக்கு மட்டும் இல்லைன்னு எல்லோரும் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டது வந்து ஆப்வியஸாக இருந்தது இல்லை அப்போ அது ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுது நமக்கு அது ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை ஏன் ஒரு ஆண் உலகத்தோட மட்டும் நம்ம போய் மோதணும் ஏன் இருக்கணும் அப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று அது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும்போது இருக்கிற விஷயங்களையும் கடக்கணுன்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க பாருங்கள் வாழ்க்கை வந்து ஒருத்தருக்கு இப்படி இருக்குது ஒருத்தருக்கு அப்படி இருக்குது ஒருத்தருக்கு இப்படி இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் ஒரு பாயிண்டில் எங்கே ஒன்றா சேர்கிறோம் விமன்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன்றா சேர்கிறதுக்கு இருக்குது அப்போ இது வ இது வந்து நீ இப்படி நீ வந்து நம்மளும் என்ன பண்ணலாம் நீ உன் வாய மூணின்னா உன் புருசன்ட்டாக திட்டு வாங்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு பேசுகிறத விட்டுட்டு நீ இன்னும் இதை எப்படி க்ராஸ் பண்ணலாம் நான் நான் வந்து அதுக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம அதுக்கு நம்ம என்ன எப்படி இருந்தோம் என்ன பண்ணலாம் என்ன வேணும் 
நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் நாங்கள் ஒரு ஆக்சுவலி இங்கே தேவைப்படாத கதையாக இருக்கலாம் இல்லைனா தேவைப்படுற கதையாக இருக்கலாம் நைன்டி ஒனில் கேலிக்கெட்டில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஸோ நாங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து நூறு பெண்கள் போயிருந்தோம் எங்கள் யாருக்குமே ஹிந்தி தெரியல ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்ஃபரன்ஸ் எப்படி எதில் இருந்ததுன்னா ஹிந்தியில் ஆல் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் ஹிந்தியில் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து பெண்களோட ஒரு மூமெண்ட் கான்ஃபரன்ஸாக இருந்தது ஆல் இண்டியா லெவலில் இருந்து பெண்கள் வந்திருந்தாங்க ஒரு எண்ணூறு பெண்கள் இருந்தாங்க எண்ணூறு பெண்களில் நூறு பெண்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்தே இருந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு அங்கே எதுவுமே புரியல அது மட்டும் இல்லை இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோங்கிறதே எங்களுக்கு புதுசாக இருந்தது இன்றைக்கி இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் கேதர் பண்ண முடி ப பண்ணுறது எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு புதுசாக இருக்குது இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் விமன் ஆர்டிஸ்ட் டுகெதர் அப்படின்னு கூட இருக்கலாமோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வரலாற்றில் பெண் கலைஞர்களுக்கான ஃபோரம்ங்கிறது கரகாட்ட கலைஞர்களுக்கு இருக்குது மற்ற கலைஞர்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் இருக்குதா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு திருப்பி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அந்த நூறு பெண்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து மீட் பண்ணோம் தொடர்ந்து மீட் பண்ணும்போது எங்களில் லாயர் இருந்தோம் எங்களில் டீச்சர் இருந்தோம் எங்களில் டாக்டர்ஸ் இருந்தோம் ஸோ எல்லோரும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எந்த வேலையாக இருந்தாலும் விட்டுட்டு வருவோம் வந்து டூ டேஸ் அவங்கவுங்க ஒர்க்கில் எப்படி ஃபெமினிஸ்டிக்காக இருக்கிறதுன்னு பேசுவோம் ஃபெமினிஸ்டிக்காகனா என்ன ஒரு பெண்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது அப்போ வந்து ஃபெமினிஸ்டின் வார்த்தையெல்லாம் வரல அப்போ வந்து நான் எப்படி மற்ற பெண்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது ஒரு டாக்டராக இருந்தால் எப்படி ஆதரவாக இருக்கிறது ஒரு டீச்சராக இருந்தால் எப்படி ஆதரவாக இருக்கிறது எப்படி ஆதரவாக இருக்கிறதுன்னா அவ்வளோ லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணை ஒருத்த அடிக்கிறான்னா நான் சைலண்ட்டாக இருக்க மாட்டேன்றத வந்து நான் எனக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்கு அந்த ஃபோரம் தான் உதவுச்சு என்னோடய வாய்ஸ் அங்கே போக முடியும் அப்போ நான் வந்து அப்போ வந்து எனக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருந்தால் இந்த மற்றவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் ஸோ அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது வி ஆல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு கை வைக்க முடியாத ஒரு ஆளாக ஆகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்க முடியும் கை வைக்க முடியாதுன்னா என்ன என்னுடைய கையை சுதந்திரமாக வச்சுருக்க முடியும் என்னுடைய கலையை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் உறுதிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அப்போ அதுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்காக நமக்கு ஒரு ஹாப்பி லைஃப் வேணும் பல உரிமைகள் இருக்கிற ஒரு இடம் வேணும் எப்படி ஒரு நல்ல டாய்லெட் இருக்க காலேஜ் வேணும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பேசணுங்கிற இடம் தான் இது இந்த நேரம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல எப்படி உருவாக்கலாம் கூட பேசலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மென் வந்து எப்படின்னா அவங்க குரூப் அந்த ஒரு பசங்க யாரும் முன்ன பின்ன தெரியலனா கூட அவங்க ஒன்னா ஆயிடுவாங்க ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம இப்போ ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து யோசிப்போம் அவங்க வந்தாங்கன்னா நமக்கு செட் ஆகுமா நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் நானாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அவங்க வந்தால் நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்றதுனாலே நம்ம குரூப்பாக ஆகாமல் இருக்கோமோ அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்றவங்க வந்து நார்மல் பீப்புள் கிடையாது நார்மலாக இருக்கவங்கள தாண்டி நம்ம ஒரு யூனிக்காக இருக்கும் எல்லாருமே அதனால தான் நம்ம இங்கே ஆர்டிஸ்டாக இருக்கோம் இப்போ நார்மல் பீப்புளோட தாட்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்கூல்லையே வந்து நம்ம மட்டும் எல்லோரும் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் மட்டும் ஒரு தனியாக ஒரு தெரிவிங்க அது நான் பேசின பழகின ஆளுங்கிட்டலாம் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு பர்சனலாக என் சீனியர் ஒரு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க தான் கேம்ப்பு சந்திரசரோட கேம்ப்பெலாம் போய் 
அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தோம் இனி இப்போ தான் போன வீக் கூட திருநெல்வேலியில் இருந்து தான் வந் வரும் நேற்று தான் வந்தோம் வந்தோடனே இங்கே வெம்மன் ஆர்டிஸ்ட் பற்றி பேசுகிறேன்னு இங்கே வரும் இந்த மாதிரி ஒரு சிலவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போய் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு சில விமன்ஸ் தான் நான் பார்க்குறேன் மென் வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க பசங்கள்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இங்கே இது இருக்குது அங்கே இது இருக்குது போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் விமன்லாம் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுனா அவங்கக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் என்னமோ கூட யா வேறு யாராக வந்தால் செட் ஆகுமோ ஆகாதோ அப்படின்ட்டு ஓவர் திங்க் பண்ணுறாங்க அது நம்ம நேச்சர் பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏஜ் வித் ஐ டெல் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள் த வேர்ஸ் திஸ் ஆர்ட் ரூம் நாங்கள் எப்படின்னா அந்த தேட்டர் பிளே பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த டிசைன் இருக்கும் இல்லையா செட் டிசைன் அதுக்கு வந்து வி ஆர் டூயிங் ஐ வாஸ் இன் டூயிங் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் அண்ட் ஹேங்கிங் அவுட் வித் பட் ஒரு கேர்ள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அவங்க வந்து இந்த ராமாயணே வந்து நியூவாக போட்டுருந்தாங்க எண்டிங்லாம் மாற்றி ரொம்ப ரெவல்யூஷனரியாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஒரு பொண்ணு அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் ஒன் இன்டர்ன் கேம் ஃப்ரம் அப்ராட் அவங்க வேறு எதுவும் நாட்லேருந்து வந்து இஃப் இஃப் யூ நோ செப்டன் ஒரு காலேஜ் இருக்கு அந்த வகையில் ஆர்கிடெக்சரல் காலேஜ் அங்கே ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தென் ஷீ கேம் இன் யூ ஓன் பிலீவ் ஆல் தீஸ் கைஸ் ஸ்டாப் டாக்கிங் டு திஸ் கேர்ள் அண்ட் இம்மிடியட்லி ஜம் டு தட் கேர்ள் அண்ட் திஸ் கேர்ள் லெஃப்ட் த ஃபோரம் இது வந்து அப்போது அது இது வந்து இது என்ன வந்து ஃபன்னியாக இருக்குது ஸ்டோரி பட் தென் த ஃபேக்ட் இஸ் தட் தட் ஃபியர் இஸ் ஆல்வேஸ் தட் பாய்ஸ் வந்து எப்பவுமே யுனைடாக இருப்பாங்க அவங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கேர்ள்ஸ் மேபி டோன்ட் ஹேவ் தட் யூனிட்டி அந்த யூனிட்டி ஏன் இல்லைன்றத நம்ம மேபி பேசலாம் பட் ஆனால் அந்த யூனிட்டி மோஸ்ட்டாக நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடத்துல எனக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகியிருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் அந்த யூனிட்டியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்சிக்யூரிட்டி இருக்கக்கூடாது நம்மளை யாரும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் மேபி வந்துச்சுன்னா அது இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு விமன் டோன்ட் ஷேர் இதுவே வந்து நான் மார்னிங்கே ஐ கால் டூ பீப்புள் அப் அண்ட் ஐ சரி இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆனால் சண்டே யாராலையும் வர முடியலன்றது வேறு பட் ஆனால் வந்து இது வந்து நம்ம இன்னொன்று நடக்குதுன்னா நம்ம ஒருத்தவங்கிட்ட சொன்னால் தினோன் ஸ்டீல் எனிதிங் ஃப்ரம் அஸ்ங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வர அளவுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது எனக்கு கிடைக்கல அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா பரவாயில்ல எனக்கு இன்னொன்று வரும் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தாலே நீ டீ வில் ஷேர் அது வந்து நம்மளா சொசைட்டி நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க நம்ம பில்ட் ஆகிடும் இப்போது கம்மியாக இருக்கிறனால ஐயோ இதையும் விட்டுருவோமோ அப்படின்ற இன்சிக்யூரிட்டியில் தான் அது வருது ஆக்சுவலி ரொம்ப ரெண்டு பேர் பேசுனதும் ரொம்ப மேபி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அண்ட் நாட் ஆல்சோ ஏன்னா நீங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொது பு பொது புத்தி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பொது புத்தியில் பொம்பளைங்க வந்து ரொம்ப சின்ன மனசு உடையவங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த இப்போ நீங்கள் பேசின பண்பு ஆண்கள்கிட்ட இல்லையான்னு மட்டும் அப்படி கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு இன்சிடெண்ட் வச்சு நினச்சி பாருங்கள் இல்லைன்னா இங்கே இருக்கிற ஆண்கள்கிட்ட கேளுங்க அவங்க எத் ஒரு ஜாபை வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அவன் எங்கே ப்ரைஸ் வாங்கிடுவானோன்னு எப்படி அதை ப்ரெசன்ட் பண்ண நேரத்தில் அதை தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பண்புகள் பண்புகள் வந்து ஜென்ரலானது பொதுவானது அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஏன் சம்டைம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் தட் தே ஆர் ஜெனரஸ் அவங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பிடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படியா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து தான் ஜெனரஸ்னு காமிச்சிக்கிறதுக்காக கூட ஒரு நாலு பெண்களுக்கு கொடுக்கலாமா இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த இந்த மாதிரியான இன்சிடென்ட்ஸை கொஞ்சம் டீப்பராக யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் பட் எனி ப்ரொஃபஷனல் திங்ஸ் காம்படேட்டிவ் அப்போ அந்த காம்படேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே நமக்கு என்னத்தை உருவாக்குது நமக்கு வந்து மறைச்சி வைக்கிறது ஒழிச்சு வைக்கிறது போட்டி போடுறது சண்டை போடுறது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் காம்படேட்டிவ் காம்படேஷனோட ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் வந்து அது பாட்டுக்கு இருக்கிற இதை யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க யார் போய் ஓடி போய் எடுக்கிறீங்க பார்க்கலாங்கும் போது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஆகிடுது ஸோ அப்படி தான் 
இதெல்லாமே அப்படி எல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ட்டாவாக இருந்து பாருங்கள் நான் வந்து ஐ ஐ ஐ எம் கோயிங் டு பி ஜெனரஸ் வித் விமன் என்னோட விஷயம் அது தான் நான் நேற்று கூட நான் இல்லை இன்றைக்கி நான் எடுக்கிற டெசிஷன் நான் வந்து சப் விமன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இன்னும் என்னென்ன ஹேர்டில்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் லிஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இன் என் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா நான் என்னோட நான் வந்து பெண்களுக்கு வேலை செய்கிறது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை செய்கிறது இல்லைன்னா வந்து நான் எழுதுறது எல்லோரும் நினச்சிக்குவாங்க சமூக மாற்றத்துக்கு அது வந்து அவ்வளோ பெரிய கல்வி மாற்றத்தில் அந்த பங்கு சமூகமா எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு நம்ம எடுக்கிற டெசிஷனை வந்து எழுதும்போது அது உறுதியாக்குது ஒரு கலை வந்து அது என்ன பண்ணுது என்னோட திங்கிங்கை வந்து அது வந்து உறுதிப்படுத்துது அப்போ நம் ஆண்களால் ஒத்துமையாக இருக்க முடியுதுன்னு நம்பினோம்னா அது வந்து பெண்களால் டெஃபினட்டாக முடியும் ஆனால் ஆண்களால் ஒத்துமையாக இருக்க முடிகிறது பெண்களால் ஒத்துமையாக இருக்க முடிகிறது இட்ஸ் எஃபர்ட் சார்ந்த விஷயம் நம்மளோட பர்சனல் வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நம்மளோட நம்மளோட அறிவு வளர்றது மைண்ட் வளர்றது நல்லெண்ணம் வளர்றது அது தொடர்புடையது ஸோ அப்போ அந்த தொடர்பை வந்து நம்ம பொதுமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் டெமோக்ரஸி இல்லை நிறைய பேர் ஓட்டு போட்டுட்டதுனால நல்ல அரசாங்கத்தையாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப் அதுதான் அது இப்போ எல் அதெல்லாம் முடியுது அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம ஏதாவது ஒன்று முடியும்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சாத்தியப்படலாம் நாங்கள் வந்து நானும் காமாட்சியும் திரும்பி திரும்பி இன்றைக்கி பார்த்துக்குறோம் ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பொது வெளியில் இருக்கிறோம் பெண்கள் பற்றி தொடர்ந்து பேசுகிறவங்களாக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இன்றைக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் இல்லை அப்போ வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட ஐடியாஸில் ஒரு பொது தன்மை நல்ல தன்மை அதெல்லாம் இருக்கும்போது நடக்கிற விஷயங்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து இப்போ அப்போ வந்து அப் முடியாதா நீங்கள் எப்படி நான் வந்து வரைய முடியாதா நான் வரைகிறேன் பார் அப்படிங்கிறத மாதிரி தான் நம்மளோட செல்ஃபையும் மாற்ற வேண்டியிருக்கு பெண்கள் சேர்ந்து இருக்க முடியாதா அது யார் சொன்னால் இந்த ஒத்துமை சார்ந்து நமக்கு இருக்கிற இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எனக்கு இருக்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு பொதுவாக பசங்க வந்து ஒத்துமையாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நினப்பு ஒரு வேலை அப்படி இருக்குது பெண்கள்கிட்ட ஒத்துமை இல்லாமல் இருக்குது இது ஒரு குறையாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் என்னால் அப்படி பார்க்க முடியல இது வந்து இது வந்து இந்த போட்டி மனப்பான்மையினால் வர அந்த ஒற்றுமையின்மை வந்து ஜெண்டர் கடந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதாக தான் இருக்கணும் பொதுவாக தான் இருக்கும் ஆண்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறாங்கன்ட்டு கிடையாது ஆண்களுக்குள்ள எப்படி ஒற்றுமை இருக்குது என்னால் கண்டிப்பாக ஒத்துக்க முடியாது பெண்கள்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு ஒத்துமாக கூட ஆண்கள்கிட்ட இருக்கான்னு கூட எனக்கு தெரியல உண்மையிலுமே கண்டிப்பாக அது இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் இப்படி இப்படி பெண்களே வந்து இது வந்து நம்ப வைக்க பட்டு அவங்க அது ஒரு குறையாக நினச்சி அவங்க வெளியில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த சின்ன ஒத்துமையின்மையை எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்லி அதை வந்து உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவே அதை பயன்படுத்துகிறதா கூட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி அதை நார்மலைஸ் பண்ண விஷயமா கூட இருக்கலாம் அது அது அப்படி தான் என்னால் பார்க்க முடியுது அப்படி ஒன்றும் பெண்கள் வந்து நமக்குள்ளே ஒத்துமை இல்லைன்ட்டு நீங்களே உங்களுக்குள்ளே சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு ஆண்கள் ஒத்துமையாக சிறப்பாக பர்ஃபார்மெண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னு நான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்க மாட்டேன் ஸோ ஆமாம் அதுதான் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணுறது எதுவும் பிடிக்கல நீங்கள் பண்ணுறது ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஏதாவது சிறப்பாக பண்ணுறீங்க சொன்னால் உங்களுக்கு குறை சொல்லி ஆகணும் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் தேடிக்கிட்டே இருப்போம்ல ஏதாவது ஒன்று கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு சின்ன கல சலசலப்பு வந்துச்சுன்னா பார்த்தியா இந்த பொம்பளைங்களே இப்படி தான் ரெண்டு சேர்ந்ததுன்னா போதும் எல்லாத்தையும் கூட்டி சேவர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மிகைப்படுத்தி சொல்கிற மாதிரி தான் அது ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கணும் அது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ஒத்துமையின்மையை வந்து பெண்களுக்கு <laughs> 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 ஒருத்தர் 
ஜாதியால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வேலையால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் நல்லா மார்க் வாங்கினவங்க வாங்காதவங்க பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் கலைஞர்கள் கலைஞர் இப்போ நீங்கள் சொன்னதிலே வி ஆர் வி ஆல் யூனிக் என்ன யூனிக் நம்ம வந்து பொதுவான பெண்கள் இல்லை ஜென்ரலாக எல்லா பெண்களும் நீ சொல்கிறது செய்கிறது கே கேட்குறாங்க இல்லைனா விரும்புகிற மாதிரி இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம அந்த பெண்கள் இல்லை நாங்கள் நம்ம அந்த பெண்கள் ஏன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற காரணம் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிறீங்க நான் வந்து நான் சித்தாள் வேலை பார்த்தாலும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சொல்லிக்குவேன் ஏன்னா நம்மெல்லாம் சித்தாளாக இருக்கிறோம் நம்மளை வந்து ஒரு இந்த உலகம் மதிக்குமா அந்த பணக்கார மதிப்பானா எங்கள் வீட்டுக்கு வேலை செய்கிற வர்ற மாதிரி வேலைக்காரவங்கெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க ஏன்னா நம்ம வேலைக்காரவங்க இந்த பெண்களும் இந்த பெண்கள் எந்த பெண்களும் நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க எந்த ஆண்களும் நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க இதே தலித் பெண்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் தலித் பெண்கள் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு யூனிக் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இல்லை நம்ம இந்த நம்ம வந்து பொதுவாக அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம எய்ம் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறது தான் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது தான் அது மட்டும்தான் நம்மளை வந்து காப்பாற்றும் ஸோ இதுக்கான ஸ்பேஸே இல்லாட்டியும் லெட் எஸ் க்ரியேட் அதை விட நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் இல்லைனா அந் அப்படி அப்படி அந்த மாதிரி நினச்சி பார்ப்போம் அட் த மோஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து என்ன சொல்ல ரிசல்ட் அடி வாங்கினது ரகசியமாகவே வச்சுக்கணும்னு நினச்சாலும் பக்கத்து வீட்டை காட்டாக போய் புலம்பிட்டு வந்து தானே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நட்புகள் டே டு டே லைஃப்பில் நமக்கு நிறையாவே இருக்குது அப்போ அந் அந்த நட்புகள் வந்து முக்கியமானதுன்னு நம்ம பேசியே பழகலை அப்போ அப் அப்படியெல்லாம் நம்ம அதை வந்து அ அதில் தான் நான் அன்றைக்கி வந்து சாகாமல் உயிர் வாழ்ந்தேன் அந்த அக்கா மட்டும் இருந்தா ஆனால் அந்த அக்கா அடுத்து போய் சொல்லி என்னை சாகடிச்சிட்டாங்க அதை மட்டும் நம்ம வேகமாக சொல்லி பழகியிருக்கோம் ஸோ அப் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ரீடிசைன் இல்லைனா ரீ ரீதிங்க் அன்லேர்ன் அது அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஏன்னா ஒன் 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 ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம கலைஞர்களாக இருக்கிறதுனால சஃபர் பண்ணுறோம் கலைஞர்கள் பெண்களாக பெண் கலைஞர்களாக இருக்கிறதுனால இருக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல நிச்சயமாலுமே ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அப்போ இன்னும் ஒன்று இதுக்கான ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் எப்படி ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு எதையாவது ஏன்னா ம மாற்றத்துக்கான ஐடியா நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க நாளைக்கு போய் கருவறைக்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா அவங்க தனியாக போயிட முடியுமா அவங்க நீங்கள்லாம் போங்கன்னாங்க நான் போனால் நீ போய் நீ வேணால் போய் காமி நான் போகிறேன் இப்போ நம் உங்களாலேயும் போக முடியும் நீங்களும் போகணும் நானும் போகணும் எப்படி போகலாம் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு கடிதத்துலையாவது போகலாமா அப்போ அந்த கடிதம் யாரை நோக்கி இருக்கும் எந்த சம சம உரிமைங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்போ கருவறைக்குள்ளார என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்காம ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாழறது நியாயமா அப்படிங்கிற கோபம் நமக்கு எங்கேருந்து வரணும் இனிமேல் எல்லா எல் எப்படி நம்மளை பார்ப்பாங்கன்னா எல்லா நாளும் நமக்கு பீரியட்ஸோடு இருக்கிற மாதிரியே பார்ப்பாங்க கோயிலுக்கு போனால் மட்டும் அப்போ இந் இதெல்லாம் இந்த விஷயங்களை நம்ம நம்ம எப்படி கிராஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ கருவடைக்குள்ளே போகிற ஆசை இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நமக்கு கிராஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் விஷயம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மணி நம்ம அஞ்சரைக்கே முடிக்கலாம்னு நினச்சா ஆறு மணி ஆகுது நம்ம என்ன வேறு ஏதாவது யோசிக்கிறோமா வேறு எப்படியாவது நம்ம அது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேரோட சஜஷனோட நிறுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ச தாமரை இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்த மாதிரி ஒரு முடிவு விஷயம் கொடுக்கட்டும் பெண்கள் உடல் பற்றி ஒரு பெண்ணு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கணும் சொல்லிட்டு அநேக ஆண்களோட ஆண் ஆண்மய பார்வையிலே தான் வந்து வெளிப்பாடாக தான் இருக்கு அது கண்டம்பரியில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஸோ சோஃபார் அப்படி தான் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை எப்படி ரசிக்கிறானோ ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அவங்க உடல் அமைப்புலாம் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் வெளிப்படுத்தி ஒரு உமனோட இமேஜை வந்து ஆப்பிளில் கொண்டு வராங்க ஸோ இதனால் 
பெண்கள் இந்த மாரி மெலிந்த இடையோ ஒரு எடுப்பான மார்பம் போலோ இல்லை நம்ம தொப்பை விழுந்துச்சோ இல்லை வந்து அது மாரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட உடலை நம்ம வந்து நம்மளே நேசிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தான் பெண்கள் தள்ளப்படுறாங்க ஏன்னா பெண்கள் இப்படி இருக்கணும்னு ஆண்கள் எதிர்பார்த்து அதை வந்து எல்லாருக்கும் பொது வெளியில் ஒரு கலைப்படைப்பாக கொடுத்துட்டு போனால் அதை பார்த்துற பெண்களுக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளை ஏற்றுக்கலன்னு சொன்னால் அது மாரி ஒரு டிஸ்கரேஜிங்கான ஒரு ஃபீல் தானே கொடுக்கும் ஸோ அப்படி இருக்க பார்த்து சாலையை வந்து இப்போ கோயில் கருவறைக்குள்ள போறத பத்தி சொன்னதுல எனக்கு இந்த சந்தேகமும் வந்துச்சு இப்போ கோயில் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் எல்லா உமன் இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா பரிவாரத்தில் இருக்க எல்லா சேலைகளும் மாறுக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதோட வடிவங்கள் வந்து எப்படி இருக்கு அது அதோட இலக்கணம் எப்படி இருக்கு அது யார் கொடுத்த இலக்கணமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க பார்த்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஆண் கொடுத்தது தான் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும்னு நினச்சி பெண் சிலை எப்படி இருக்கணும்னு நினச்சி அதுக்கு இலக்கணம் எழுதினாங்களோ அதை தான் பார்த்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை ஸ்டில் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படி இப்படி வந்து இப்படி இருக்கு பார்த்து அண்ட் கோயிலில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இடம் இருக்கு அவங்களால எந்த அளவுக்கு எந்த எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் அக்சஸ் பண்ண முடியுது இல்லை எந்தெந்த இடத்த வரைக்கும் அவங்களால போக முடியுது அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லை இப்போ என்னால் கோவில் எப்படி பார்க்க முடியுதுன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு பாலின பாகுபாட்டையும் ஒரு சாதி ஏற்றத்தாகவும் ஊக்குவிக்கிற இடமா தான் இப்பயும் இருந்துகிட்டு இருக்கு கோயில் அது மாறலை இப்படி இப்படி இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு கோயிலில் ஒரு கோயில் கட்டட கலைஞராகவோ ஒரு சிற்ப கலைஞராகவோ பெண்கள் தங்களை நிரூபிச்சுக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல எது பெண்களை ஊக்குவிக்குது ஸோ கோயில் வந்து கோயிலோட நிலைமை இது தான் கோயில் கோயில் அட்டையும் நமக்கு எல்லாரும் என்ன என்ன சொல்லிக் கொடுக்குதுன்ட்டு இருக்குல்ல இதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குது இப்போ வந்து மாடர்ன் ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து அவங்க மனசில் இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து எப்படி வேணால் வெளிப்படுத்தலான்ற ஒரு சுதந்திரம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் கோயில் பரிவார சிலைகள் வந்து எப்படி வேணால் இருக்கலான்னு நம்ம நம்ம மனசில் பட்டதை வெளி வெளிக்கொண்டு வந்து முடியுமா அவங்க இன்னொன்று சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து பெண்களோட பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட கலை வெளிப்பாடுகளில் தான் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்கள் வந்து பெண்களுக்கான பெண்களுக்கு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட கலை வெடிபாடுகள் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு கலைஞனாக இன்னும் சிறப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்க பார்த்து கோவில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து பாலின பாகுபாட்டை தானே ஊக்குவிக்குது அது எந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு உகந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபீல்டாக இருக்குது அப்போது அந்த இடத்துல எப்படி உங்களால் சிறப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படி அப்படி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்மளை நம்ம நிரூபிக்கணும்ன்ட்டு உங்களை எது தூண்டுது உங்களை உங்களை எது எதுக்கு அது நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க எதுக்காக உங்களுக்கு நிரூபிக்காங்க அந்த இடத்துல முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு கேட்கணும் தோணுச்சு இல்லை ஆக்சுவலி கேள்வி ரொம்ப நல்ல நல்ல கேள்வி இல்லைன்னா வந்து அது எனக்கு தெரியல வாசி எப்படி சொல்லி இருக்கலாம்னு நான் வேணா நினைக்கிறேன் நான் வாசிக்கு சொன்னது இல்லை இல்லை எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு இருக்கிற சொசைட்டி வந்து ஆண்மயப்பட்டது இல்லைனா ஆண் ஆதிக்க சொசைட்டி அப்போ இன்றைக்கி வந்து பெண் பெண் நானே சிந்திக்கிறது வந்து ஒரு ஆண்களுக்கு சாதகமாக தான் என்னால் சிந்திக்க முடியுது நான் நான் ஒரு பெண்ணாக சிந்திக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒரு ஒரு ஃபெமினிஸ்டிக் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ ஆண்மயங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க ஆணாதிக்கங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஒரு பவர் அது ஒரு அதிகாரம் அது அடுத்தவங்கள டிக்டேட் பண்ணுறது அது தனக்க சொத்தை தனக்காக வச்சுக்கக்கூடியது அது வியாபாரம் மிக்கது அது அப்படின்னு நிறையா சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆணாதிக்க ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழறோம் ஸோ ஆணாதிக்க உலகத்திலோட ரொம்ப அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது மதம் வந்து யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு ஒரு ஜாதி யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு பெண் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டிசைன் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது அப்போ ஒரு காட்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே அதனுடைய பகுதியாக வருது ஸோ அந்த மாதிரி பகுதியாக வர்ற விஷயத்துலேருந்து ஒரு நம்ம டெமோக்ரட்டிக் சொசைட்டியை நோக்குறது இல்லைனா ஒரு ஜ கலையை ஜனநாயக பூர்வமாக பார்க்குறது கலையை சுதந்திரமாக பார்க்குறது கலையை ஏற்கனவே இருக்கிறதுலேருந்து உடச்சி பார்க்குறது கலையின் மூலமாக வாழ்க்கையை உடைக்கிறது கலையின் மூலமாக வாழ்க்கையை உடைக்கிறது நமக்கு அப்படி தானே இவங்க சொல்கிற சொன்னாங்கல்ல நியூடு நான் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஆண்களும் வந்து வரைய விடுறது அப்போ ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து நம்ம உடைக்கிறோம் இப்போ நான் வந்து 
என் உடம்பு வந்து ஒல்லியாக இருக்கணுங்கிறது வந்து கலைஞர்கள் ஆண்கள் ஆணாதிக்கம் அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி வியாபாரிகள் டிசைன் பண்ணுறது ஒரு பிராவை விற்கிறதுக்கும் ஒரு கலர் துணியை விற்கிறதுக்கும் நீ என்ன ட்ரெஸ் போடுறதுக்கும் ஸோ வியாபாரம்ங்கிறது ஒரு ஆணாதிக்க சமூகத்தோட ஆண்மையப்பட்ட உலகத்தோட அங்கமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்னா இதை உடைக்கிற ஆண்களும் பெண்களும் அப்படின்றது அப்போ அந்த உடைக்கிற ஆண்கள் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லை எனக்கு எங்கள் பெரியப்பா தான் என்ன வந்து நீ வர என்ன சொன்னாங்க அவங்க பெரியப்பா நீங்கள் வேற யாரோ உங்கள் அப்பா அவங்க அப்பா இவங்க பெரியப்பா இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு டெமோக்ரட்டிக் மென் நம்ம அம்மா எப்படி இருக்காங்க ஒன்று அடிமையாக இருக்காங்க இல்லைன்னா நம்மளை அடிமையாக இருன்னு சொல்கிறவங்களா இருக்காங்க அவங்கள நம்ம ஒரு ஃபெமினிஸ்டிக்காகவோ ஒரு டெமோக்ரட்டிக் விமனாக நம்ம பார்க்க முடியுமா பெண்ணாக இருக்கிறதுனால அப்போ ஒரு சுதந்திரமான கலைத்தன்மையுடைய ஒரு ஆண் அல்லது பெண்ணால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தை ரீடிஃபைன் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஒரு மனித முகத்தில் பிள்ளையார் போட்டதுனால மனித உடலை உடைக்கிறாங்க விலங்கும் மனிதனும் ஒன்றுன்னு நம்ம மாற்றி அந்த கலைக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணுறது இல்லை நீயும் யாரும் ஒன்று நீயும் விலங்கும் ஒன்று இன்றைக்கெல்லாம் வந்து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்லாம் வந்து ஒரு விலங்கை புனிதமாகவும் மனிதர்களை கேவலமாகவும் எடுத்துக்காட்டோட உண்மையோடு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ ஆறு அறிவுங்கிறது செத்து போயிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு கலைஞர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையான நிலைக்கு வர வருவது அப்படிங்கிறது ஒரு சுதந்திரத்தன்மை பெண் நிலையை கடக்கிறது பெண்களை நோக்குனது பெண்களாக வாழறது இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஸோ அதை அதை வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ரொம்ப ஐடியாலாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம தான் ரொம்ப சத்தமாக இன்றைக்கி தான் யோசிக்கிறோம் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பு போட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்து கூட அதை யோசிக்கலாம் அப்படின்னு கூட நான் முடிச்சிருவேன் நான் பட் அதை அதை தாண்டி என்ன பண்ணலான்னு வேறு யாருக்காவது யோசனை இருந்ததுன்னா அதை பகிர்ந்துக்கிட்டு நமக்கு தாமரைக்கிட்ட போயிடலாம் பெண்களுக்கு பொதுவான ஒரு ஃபோரம் பெண் கலைஞர்களுக்கு ஒரு பொதுவான ஃபோரம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அது அது ரொம்ப வேலிடாக எனக்கு தோணுச்சு இப்போது உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட விஷயத்த இது வரைக்கும் உங்கள் வாழ்நாளில் எத்தனை பேர்கிட்ட பகிர்ந்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது இந்தமாரி ஒரு இடம் இருக்குது நாலு பேர் ஒன்றா இருக்கும் நம்மள மாரி ஒரு பெண் கலைஞரை முகத்துக்கு நேராக பார்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மனசு விட்டு நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறீங்க ஸோ இப்படி இருக்கு பார்த்து ஒரு ஒரு ஃபோரம் கிரியேட் பண்ணுறதுல ஒரு நல்ல பேஸு பேஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் உங்களோட ஒரு நெருக்கமான ஒரு தோல்விக்கிட்ட சொல்லி அழுவீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆனால் அது அது வந்து உங்களை மாரியே ஒரு மொழியில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு இன்னொரு பெண்ணுக்கு தெரிய வருதா அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லை இன்றைக்கி வந்து உங்கள் உங்களுக்கு யாருமே அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள்கிட்ட மனசு விட்டு நிறைய விஷயங்களை பருந்துக்கிட்டீங்க ஸோ அது மாதிரி எந்த அறிமுகமும் இல்லாத எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத பெண் கலைஞர்கள் ஒன்றா இருக்கிற ஒரு ஃபோரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெட்டரான இதுவாக இருக்கும் எனக்கு சாலை சொல்கிறது சொன்னதுக்கு நான் அறிவிப்பு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபோரம் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஏன் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நியூஸ் லெட்டர் மேகசின் மாதிரி ரெடி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணோன்னா மந்த்லி மந்த்லி இங்கே இருக்க இத்தனை பேரில் பத்து ஆர்டிக்கல் பத்து பேர் ஒன்று போனால் அடுத்த மாதம் பத்து அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கும் கேப் கிடைக்கும் அதை டிசைன் பண்ணி நம்ம போடலாம் இதை பார்த்து இப்போ எப்படி வெளியில் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோன்னா அடுத்து நான் எனக்கு பின்னாடி வர என்னோடய சிஸ்டர்ஸோ வேற யாரோ என்ன நினைப்பாங்க நானும் இப்படி வெளியில் தெரியணும் இந்த மாதிரிலாம் வெளியில் தெரியுது என் பேர் வெளியே வருதுன்றும் போது எல்லாருக்குமே பேர் வெளியே வருது ஒரு புகழ் தான் அந்த புகழ்க்காக திருப்பி அவளும் வர ஆரம்பிப்பா அவளும் வெளியே வர ஆரம்பிப்பா அதை பிடிச்சிருந்தா அதை நாலு பேர் வாங்குவாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதே மாதிரி சண்டே சண்டே ஏதாவது ஒரு ஒன் ஹவர் நம்ம ஜூம் மீட்டிங் மாதிரி வச்சு அதில் கனெக்ட் ஆகலாம் நம்மளோட இப்போ எனக்கு தெரியாத விஷயம் நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்து மூமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏது செய்யணும் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்மளோட ஒர்க்கு ஷேர் பண்ணலாம் இஷ்டம் இல்லை உங்கள் நோக்கு இது 
இந்த இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணோம் இதில் எனக்கு டவுட் இருக்குது இதை நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ எனக்கு தெரியாத விஷயம் இவங்க சொல்ல போகிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம டெவலப்மெண்ட் ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஒரு சண்டே ஒரு ஒன் ஹவர் நமக்கு போதும் ஆஃப் நான் ஆஃப் அன் ஹவர் கூட போதும் அது முடிவு பண்ணிக்கலாம் வேற யாரும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ரெண்டு சொன்னது ரொம்ப நல்லா இருந்தது லைக் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் தென் வி வி ஜஸ்ட் லைக் அவுட் ஆஃப் ரேண்டமாக நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் இதை போய் நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் ரொம்ப திங்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது நம்ம டாப் ஆஃப் த மைண்ட் இருந்தது தான் பேசியிருக்கோம் அதுவும் வந்து இன்றைக்கி நடந்தது நேற்று நடந்தது தான் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ரொம்ப போயிட்டு வந்திருக்கீங்க இல் ஸ்டில் பி ஃபில் வித் தோஸ் தாட்ஸ் எனக்கு நேற்று நான் ஒரு ஆர்ட் ஷோ போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு ஸோ ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் நம்ம மேபி திங்க் பண்ணிவிட்டு மேபி வி கேன் கம் டுகெதர் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி நம்ம வந்து இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் என்வாயன்மெண்ட்டை திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஸ்லோலி இட் வில் ஸ்டார்ட் இம்பேக்டிங் அஸ் ஐ இன்னொரு திங் வி கேன் ஹேவ் அ குரூப் ஷோ ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே குரூப் ஷோ இல்லைன்றது ஒரு ஆதங்கமாக ஃபீல் பண்ணும்போது எல்லாக்கிட்டையுமே அண்டர்ஸ்டே ஒர்க் நிறையா இருக்கும் ஒரு கான்செப்டோ ஒரு பெரிய தீமோ இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாப்பி டு லெட் தி வேர்ல்ட் சீ மை ஒர்க்குன்னு ஒரு குரூப் ஷோ வைக்கலாம் வி கேன் ஆல் பிச்சின் ஹூ கேன் பிச்சின் லெஸ் கேன் பிச்சின் லெஸ் ஹூ கேன் பிச்சின் மோர் கேன் பிச்சின் மோர் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஃப்ளையர் பண்ணி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் நீங்கள் யாரும் தெரியல உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் யாரும் தெரியலன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு தான் அந்த யூ கேன் கிவ் த இன்விடேஷன் அவங்களால விஷுவலாக பார்க்க முடியல வி கேன் ஹாவ் அ டிஜிட்டல் ஷோ ஆஸ் வெல் எவ்ரிபடி கே நாட் கம் வி கேன் ஹாவ் அவர் வாட் யூ கவர் ரியல் டைம் ஷோ அண்ட் டிஜிட்டல் ஷோ ஆஸ் வெல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா இப்போ எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன ஒரு கேர்ளாக மதிச்சாங்கன்னு இல்லை என் ஒர்க் ஆசம் என்ன மதிக்காத ப்ரொஃபஸரே என்கிட்ட வந்து என்னோட ட்ராயிங்கை கேட்டாங்கன்றது தான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ வி நீட் ரெக்கக்னேஷன் ஆல் த அதர் திங்ஸ் கோயிங் டு த பேக் ட்ராப் நம்ம வேலிடேட்டடாக ஆர்டிஸ்டாக ஃபீல் பண்ணோன்னா நம்ம ஒர்க் மற்ற பண்ணுக்கு தெரியணும் ஸோ மேபி வி கேன் பிளான் இட் ரூப் ஸோ தேர் ஸோ மெனி கேலரிஸ் ஹியர் சென்னையில் யாராவது ஆஃப் ஆஃபர் பண்ணிங்கன்னா சென்னையிலையும் பண்ணலாம் பாண்டியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஸ் படி என்ன கேட்டால் கம்மியாக வரும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ வி கேன் பிளான் அ ஷோ அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லாஜிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு மேபி டூ த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம ஒரு ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஐடியாஸ் கேதர் பண்ணி தமிழ்ச்செல்வி 
ஆல் ஆஃப் த சடன் ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வரும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நீங்கள்லாம் குழந்தையிலேருந்தே வர வரையணும் வரையணும்னு வர்றவங்க ஒருத்தர் வந்து வேற ஒரு ஃபீல்ட்லேருந்து நான் நானும் வரையவேன் அப்படின்னு வர்றது எல்லாமே எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒருத்தரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய டிஸ்கஷனில் நானெல்லாம் உட்காந்துருக்க முடியும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு மாதிரியான டிஸ்கஷனில் இந்த ஹோல் டேஸ் உட்காந்து இந்த இதெல்லாம் பேசுகிறதோ கேட்குறதோ வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ யோர் ஆர்டிஸ்ட் அது வந்து அதில் இருக்கிற பெண் விஷயத்த க்ராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலை உடைய ஆர்டிஸ்டாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஸோ ஐ விஷ் முதல் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸ் தான் வந்து இங்கே எல்லோரும் இன்வைட் பண்ணுறது கிடச்சிது அதுக்கு முதல் சாரி சொல்லிக்கிறோம் நான் ரஞ்சித் ஜானகி எல்லாருமே சரிங்களா அப்புறம் பாபு எல்லாருமே ஸோ இது வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு அமர்வு இந்த வருடத்தோடையும் சரி இல்லை எங்களுடைய மூன்று நான்கு வருட வேலைகளில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வு வந்து இந்த நிகழ்வு அது நீங்கள் பெண்களாக இருக்கிறதுனால மட்டும் இல்லை பட் ஆனால் ஒரு கலை உலகத்திற்குள்ளே தொடர்ச்சியாக நான் ஒரு ஐந்து வருட ஆய்வு பணியில் இருக்கிறோம் ப்ளஸ் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா பெண்களுடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து ஆய்வுலையும் சரி கலை சம்மந்தப்பட்ட ஆய்வு பணிகளையும் நிறைய ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய ஆய்வுகள்களில் கட்டுரைகளில் வாசிக்கும் பொழுது பரதநாட்டியத்திற்கு நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்குது வாய்ப்பாட்டிற்கு நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்குது அந்த லிட்ரேச்சரும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சில முக்கியமான பிரச்சனைகளை அதுவும் ரைஸ் பண்ணுது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கிளாஸ் விஷயங்களை வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக அவங்க பேசுகிறாங்க அது என்னென்னா இங்கே வந்து தொடர்ச்சியாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிற குழந்தைங்க ஆனால் ஒரு என்ஆர்ஐயாக இருக்க குழந்தையால் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அரங்கேற்றம் பண்ணிட்டு போயிட முடியுது இங்கே ஒரு பத்து வருஷமாக அரங்கேற்றம் பண்ண முடியாமல் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க எல்லாம் நல்ல டெக்னிக் தெரிஞ்சாலும் என்ன இது பண்ணாலும் இருக்குது என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஒரு ஆய்வாளராக இருந்துட்டு தொடர்ச்சியாக ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது ரீசெண்டாக எனக்கே ஒரு ஃபீட்பேக் வந்தது நான் ஒரு ரிச ஆய்வு இதுக்கு ஒரு பேப்பர் அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு மூணு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு போகும்போதும் ஏன் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களோட பேப்பர்லேயே உங்கள் ஒர்க்லேயே மெயில்ஸ் மெயிலோடைய வாய்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது ஏன் ஃபீமேலோட வாய்ஸே இல்லை ஸோ ஆர்டிஸ்டான்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசும்போது இப்போ ஏன்னா நம்ம நான் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லையும் பெண்களோட உழைப்பு இல்லாமல் இல்லை பட் அவங்கள வந்து வெளியே காட்டுறதற்கோ வெளியே கொண்டு வர்றதற்கோ யாரும் தயாராகவும் இல்லை ஸோ அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே அவ்வளோ வேலைகள் செய்கிறாங்க பட் ஆனால் அது வெளியும் சொல்ல மாட்டேங்க ஸோ அது மாதிரி நிறைய வந்து எனக்கு தொடர்ச்சியாக ஃபீட்பேக் வந்துகிட்டு தான் இருந்தது அதனால தான் இந்த அமர்வு வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான அமர்வாக நான் பார்க்குறேன் நானும் ரஞ்சித்தும் வந்து இதை ரொம்ப பார்க்குறோம் அப்புறம் ஜானகி ரொம்ப நன்றி இந்த அமர்வு வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக எங்களை கோஆடினேட் பண்ண அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு அதை ரஞ்சித் ஏற்கனவே மார்னிங் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இரு பதினெட்டு இருபது பேர்கிட்ட இருப்போம் அதில் இவங்க ஒருத்தவங்க தான் ஆர்டிஸ்ட் அன்றைக்கி உட்காந்துருந்தாங்க அவங்க கரெக்டாக ரைஸ் பண்ணாங்க அந்த கொஸ்டினை பெண்கள் பற்றியோ இல்லை பெண்கள் இந்த ஆர்ட் உலகத்துக்குள்ளே படக்கூடிய கஷ்டங்கள் பற்றி குறிப்பாக கட்டக்கலையில் கோயில் சம்மந்தப்பட்டதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது பட் ஆனால் கோயில் கட்டடக்கலை சம்மந்தப்பட்டதுன்னு வரும்பொழுது ஆப்வியஸாக அது வந்து முன்னாடி நிற்கிது ஏன்னா ரூல்ஸு ரிட்டன் ரூல்ஸு நம்ம ரஞ்சித் தேர்வுமே ரீஐட்ரிக் பண்ணுறேன் நான் சொல்லணுமே ரீஐட்ரிக் பண்ணுறேன் ஸோ அது எல்லாமே ஆப்வியஸான விஷயம் தான் அதில் மாற்று கருத்துக்கு இடம் கிடையாது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அது அதையும் தாண்டி ஒரு டெமோக்ராட்டிக்காக அதாவது ஒரு ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு உரிமையாக சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் எல்லாமான ஒரு விஷயமாக மாறும் பொழுதும் கூட நிறுவனங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு மதத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாதியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெண் ஒரு புது இடங்களுக்கு வரும் பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கும்பல் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஒரு கும்பல்ன்றவர் எல்லோரும் அதில் இருக்கிறாங்க பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஆண்களும் இருக்கிறாங்க சாதி இருக்குது மதம் இருக்குது ஸோ அதை ரொம்ப தெளிவாக இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய பகிர்தலில் வந்தது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங் ஒரு ஒரு பிரைன் ஸ்ட்ராமிங் செஷனாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் அப்படி தான் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் காரணம
அதற்கான முன்னெடுப்பாக நீங்கள் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க அதை நான் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட் ரெடி ஆனோடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாகவும் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இதோட தொடர்ச்சியாக நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஆர்கேவாக நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் ஸோ வெறும் ஜஸ்ட்டு பேசிவிட்டு அப்படியே காற்றோட கரைஞ்சி போகாமல் இப்போ இங்கே இவ்வளோ பேர் கூடி இருக்கிறோம் இவ்வளோ பேர் வந்து வந்திருக்கிறாங்க இவங்க இவங்கெல்லாம் கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்றத ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மொமெண்ட்டாக ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதற்காகவும் தான் இந்த இந்த டாக்குமெண்டேஷன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அது டிஜிட்டல் ஆர்கேவாக மாறும் ஸோ அதில் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண காட்டின உங்கள் ஓர்க்கை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாேருக்கும் பப்ளிக்காக அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக ஓப்பன் பண்ண போகிற வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயோ இல்லை ரஞ்சித்துக்கோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதையும் நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இதோடைய அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் பண்ண போகிற நான் நானும் ரஞ்சித்தும் பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் லாங்குவேஜ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயும் வரும் நான் தமிழ் இங்கிலீஷில் ஃபுல்லாக அடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து தமிழாக்கமும் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அதற்கப்புறம் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா உங்களோட ஓ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து காமனாக பார்த்தா கூட உள்ள ஒவ்வொரு ஆடையுடைய ஸ்ட்ரகிள்ஸும் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ப்ளஸ் சக்ஸஸ் மொமெண்ட்ஸும் வேறு வேறையாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க எல்லாரையும் இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஸோ உங்களை ஒரு ஓரல் ஹிஸ்டரி இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஸோ அதையும் நாங்கள் டிஜிட்டல் ஆர்கேவில் உங்களுடைய உங்களுடைய கன்சர்ன் வாங்கிட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ அது இரண்டும் வந்து இதுக்கு அடுத்த அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் செய்ய போகிற ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து நான் இந்த சைக்கிள் வந்து இன்னொரு ரெண்டு ஒர்க் ஷாப்க்கு அப்புறம் முடியுது அதாவது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டிடியூஷ்னலி ட்ரெயின்டு ஸ்தபதீஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஸ்தபதீஸ் அதுக்கப்புறம் கார்பென்டர்ஸு இப்போ விமான ஆர்டிசன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மற்றும் ஆர்டிசன்ஸோட வேலை பண்ணுவோம் ஸோ திரும்ப அடுத்த சைக்கிள் வரும்போது திரும்ப உங்களை எல்லாரையும் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் அது ஓகேவா ஸோ திரும்ப நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் அடுத்த கட்டத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு புதுசாக இது மாதிரியான ஒரு குடிவைக்கு அடுத்த தொடர் நீச்சியாக வரும்பொழுது என்னென்ன விஷயங்கள் ஷார்ப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம காமனாக ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்றத முன்னாடி ஒரு அஜெண்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வரலாம் ஸோ அப்படிங்கும்போது இன்னும் கூட கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக நம்ம இது இதெல்லாம் பை பேசணும் இந்தந்த விஷயங்கள் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் ஆ நீங்கள் வந்து அடுத்து மீட் பண்ணுறது பண்ணும்போது நீங்களே வந்து ஒரு அஜெண்டாவோட அது நம்ம கேட்டு கேட்டு நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன உதவி செய்ய முடியுன்றத நாங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் நீங்கள் சொன்னாங்களே அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அதை கூட நம்ம ஆர் ஆ அது எல்லாத்துக்கான பாசிபிலிட்டியை நாங்கள் டிஜிட்டல் ஆர்க்கைகளை இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ சில பேர் ஒரு சில சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க புதுசாக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றி எஸ்டிமேஷன் மாற்றிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்த மாதிரி ஓர்க்கு இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை பட் அது யாருக்குமே எல்லாருக்குமே நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு தெரியல பட் அந்த ஓர்க்கை வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக்காக எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இதில் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய பேர்லேயே நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அதற்கான ஒரு ஸ்பேஸாகவும் அதை நாங்கள் கன்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களால் டிஜிட்டலாக உங்களுக்கு அதை டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட முடியல இந்த சைட்டை ஏன்னா அது மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது அந்த சைட்டு ஸோ ஒரு ஆர்கேவாக நாங்கள் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் நீங்கள் அதற்கான ஸ்கோப் எல்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இண்டிபெண்ட்டு ஒர்க்கு இல்லை மொதல் முன்னாடி இருந்த ஒர்க்கில் இருந்து மா கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி புதுசாக பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் லவுடாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மீடியம் என்னென்ன அதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஸோ அது மாதிரி அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது அதை நோக்கி தான் நாங்கள் நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு பெரிய உழைப்பு உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த உழைப்பில் உங்களுடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் எங்களுக்காக ஒரு ஒரு நாள் ஒதுக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றது எல்லாேருக்கும் பெரிய சவாலான ஒரு நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப சவாலான நாள் எனக்கு நான் தெரியும் அது ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே வேறு எப்படி அதை சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல சரி இந்த சாலைக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்களுக்கு நேற்று ஒரு வெட்டிங் போயிட்டு அவங்கள ஒரு பெரிய ஒரு ஷார
கூட போய் அந்த உபசரிப்புகளை பொறுத்துக்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து அடுத்த மீட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக பாண்டியில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ வேறு எந்த இடம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கன்வீனியண்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம கூடலாம் இல்லை அவங்க சொன்ன மாதிரி மேம் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் அவங்க வீடும் வந்துட்டா இருக்கு சாரி சென்னையிலையும் வைக்கலாம் எல்லாரும் வேற மாதிரி ஒன்று யோசிங்க ஒரு சண்டே எங்க வீட்டுல வந்து ஏன்னா தோட்டம் எல்லாமே இருக்கிறதுனால தோட்டம்னா வீட்டுல போட்டுக்க தோட்டம் நீங்க எல்லாரும் வாங்க உங்க கேன்வாஸோட வாங்க நீங்க அங்க வரைங்க அதை நம்ம ஷூட் எடுத்துக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்றதுக்கு இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஸ்டே பண்ணி பிளான் பண்றதுக்கும் எங்க வீடு ஸோ ஸ்பேஸை பற்றி யோசிக்க வேணாம் நீங்கள் மைத்ரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும்